ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳತ್ತ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುವುದು ಬಲು ಬೇಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಮಯ ಆಟವೇ ವೈಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟ ಈ ಮಾಯಾವಿ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ವೈಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಈ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿ ಜನ ತಂದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯಗಳೆಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ವೈಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ನೋ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಆಟವಾಡಲು ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮರದ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಂಚೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಬಳಸಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಇದರ ಬಳಕೆ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೈನ್ಯ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಸತ್ತ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಬೋರ್ಡಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಬಹುದಂತೆ ಒಂದು ನಿಶಬ್ದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ಮೊಂಬತ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಈ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಂದಿ ವೈಜಾ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಚೆಟ್ ಕಾಯಿನ್ ವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಬ ವಕೀಲ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಫುಡ್ಸ್ ಎಂಬಾತ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬಳಸಿದ ಈತ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೆಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಗಡಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವು ರಾಕ್ಷಸ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಾಗ ಸಭ್ಯ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಅಬ್ಬಿ ಎಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಈ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದಳು ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಮಲಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಆಕೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರ ಈಕೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹೆದರಿದ ಆಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಭಯಗೊಂಡ ಆಕೆ ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ ವೈಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಳು ಇನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಗ್ಲೆನ್ ಎಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಯುವಕ ವೈಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟವಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇತವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೇತವಾಗಿದ್ದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬಟ್ಟ